নমস্কার ডক্টর প্লাসে ডক্টর প্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাবো আমি তিথি রয়েছি আপনাদের সঙ্গে এবং প্রত্যেক দিনই অর্থাৎ বেশিরভাগ সময়টাই মাঝে মধ্যেই আমরা এটা বোঝানোর চেষ্টা করছি আপনাদের কাছে এই তথ্যটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি যে যে অজানা অচেনা ভাইরাসের সঙ্গে আমি আপনি আমরা প্রত্যেকেই লড়াই করছি যুঝে চলার চেষ্টা করছি সেই কোভিড নাইন্টিন বা করোনা সেই লড়াইটা ক্রমশই কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে এটা অন্তত পরিসংখ্যান বলছে এবং সেক্ষেত্রে হয়তো দুটো দিক থাকতে পারে এক সংক্রমিত হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে আর দু নম্বর হতে পারে একটা দিক যে প্রচুর পরিমাণে টেস্ট হচ্ছে তো টেস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যে প্রকাশ্যে আসছে অর্থাৎ কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ পজিটিভিটিটা প্রকাশ্যে আসছে যে কতজন মানুষ তাদের কোভিড পজিটিভ রয়েছে কারণ বেশ শুরুর দিক থেকে টেস্টে অনেকটা গলত ছিল বা টেস্ট কম হচ্ছিল এরকম নানাবিধ অভিযোগ সামনে এসেছিল সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে টেস্ট এখন অনেকাংশে হচ্ছে এমনটা এবং গোটা বিষয়টা অবশ্যই আমার পক্ষে জানা পুরো বিষয়টা সম্ভব নয় বা আমি জেনে উঠতে পারব না তার জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়া তাদের সঙ্গে আলোচনা করা আমার সঙ্গে আজকে রয়েছেন ডক্টর রাজদীপ সাহা রাজীবদাকে অনেক অনেক স্বাগত জানাবো অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ মাইক্রোবায়োলজি রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ এবং সে জায়গায় দাঁড়িয়ে ডক্টর শাহাকেই জিজ্ঞেস করতে চাইবো বা বিভিন্ন রকম আলোচনায় আসবো তবে তার আগে একটা পরিসংখ্যান আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি আজকে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফ থেকে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে তাতে আমাদের দেশে গত চব্বিশ ঘন্টাতে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যাটা আঠাশ হাজারের বেশি এবং গত চব্বিশ ঘন্টাতে কোভিড পজিটিভে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে পাঁচশো জনের এরপর যদি রাজ্যের পরিসংখ্যানে আসি এটা গেল দেশের পরিসংখ্যান রাজ্যের পরিসংখ্যানে যদি আসি তাহলে প্রত্যেক দিন রেকর্ড সংখ্যক মানুষ সংক্রমিত হচ্ছেন অর্থাৎ গতকাল বারোই জুলাই যে মেডিকেল বুলেটিন আমরা পেয়েছি সেই মেডিকেল বুলেটিনে এক দিনে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যাটা পনেরোশো ষাট কেন বলছি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ যদি দুদিন আগের পরিসংখ্যানে নজর রাখি অর্থাৎ দশই জুলাই যে মেডিকেল বুলেটিন পেয়েছি সেই মেডিকেল বুলেটিনে এই রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছিল সাতাশ হাজার একশো নয় এগারোই জুলাই আমরা যে মেডিকেল বুলেটিন পেয়েছি সেই মেডিকেল বুলেটিনে আমাদের এ রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছিল আঠাশ হাজার চারশো তেপ্পান্ন এবং গতকাল অর্থাৎ বারোই জুলাই আমরা যে মেডিকেল বুলেটিন পেয়েছি সেই মেডিকেল বুলেটিনে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান যা দাঁড়াচ্ছে তাতে এই রাজ্যে মোট করোনায় আক্রান্ত বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিরিশ হাজার একশো তিন অর্থাৎ পরিসংখ্যানটা তিরিশ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে ঠিক এই বিষয়টা নিয়ে ডক্টর শাহর কাছে আলোচনায় আসবো ডক্টর শাহ এই যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে গত কালের যে বুলেটিন পাওয়া গিয়েছে আমরা পেয়েছি তাতে পনেরোশো ষাট জন এক দিনে আক্রান্ত হয়েছেন এটা তো উত্তরোত্তর বাড়ছে কেন বাড়ছে ঠিক কী কী কারণে এই পজিটিভ কেসগুলো সামনে আসছে এক নম্বর হচ্ছে মানুষের এখনও সচেতনতার অভাব নাম্বার দুই হচ্ছে টেস্টিং আরও বেড়েছে যত টেস্টিং বাড়ছে তত আমার পজিটিভিটি বাড়ছে আগে ধরুন দিনে প্রায় দশ হাজার কুড়ি হাজার টেস্টিং হতো এখন দু লক্ষ আড়াই লক্ষ করে টেস্টিং হয়েই যাচ্ছে এবার তাদের একটা পার্সেন্টেজ আছে এত পজিটিভিটি হচ্ছে ধরুন ফাইভ টু সেভেন এইট টেন পার্সেন্টের মতো পজিটিভ বেরোচ্ছেই এই জন্য বাড়ছে এই জন্য বলা হচ্ছে এখনকার দিনে যে এই যে সাত দিনে যে কিছুদিন আগে বড় ছিল স্ট্রিক্ট যে লকডাউনটা যেটা কিছু কিছু জায়গায় কন্টেনমেন্ট জোনে পালন করা সেটাকে যদি ঠিকঠাক করে পালন করতে পারে তাহলে কিন্তু এইটা আমাদের কাছে এই যে এখন দেখছি প্রতিদিন এক করে বাড়ছে সেটা হয়তো এখনও পর্যন্ত আমরা হয়তো হচ্ছে না ঠিকঠাক করে মেনটেন করা যদি লকডাউন ঠিকঠাক করে এখনও পর্যন্ত মারা যায় তার একটু হয়তো আমার নাম্বারটা কমতো টেস্টিংয়ে মানে আমার রিপোর্টিংয়ের যে রেজাল্টটা স্টিল নাও কিছু পপুলেশন কিছু এখনও পর্যন্ত মাস্ক পড়ছে না এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে সমস্ত বিধি নিষেধ বলা হচ্ছে সেগুলো এখনও স্ট্রিক্টভাবে মেনটেন করছে না সেই হিসাবে আমি বলবো এখনও পর্যন্ত টাইম আছে হয়তো ইন ফিউচার আরও লকডাউন বাড়তে পারে যদি দেখতে পারে সাত দিনের মধ্যে আমার পজিটিভ কিছু রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে না কেস নাম্বার আরও বাড়ছে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো এখনও পর্যন্ত হাতে সময় আছে স্ট্রিক মেনটেন করুন যে সমস্ত রেগুলেশন বলে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ঠিকঠাক করে মেনটেন করলে হয়তো আর এক মাসের মধ্যে নাম্বারটা এত বাড়বে না একটু হয়তো কমবে আরেকটা ব্যাপার অবশ্যই যেহেতু এটা এটা অতি সংক্রামক রোগ এত কন্টাজিয়াস ডিজিজ একজন থাকলে তিন চারজনে হয়ে যাচ্ছে বাড়িতে দেখা যাচ্ছে একজন যদি বাড়িতে পজিটিভ হয় তার বাড়িতে অনেক পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এইটিকে কমাতে হবে একটা ডিস্টেন্স মেনটেন করা তার সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত বিধি নিষেধ বলা হয়েছে রেগুলেশনগুলি যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন যদি ঠিকঠাক করে মেনটেন করতে পারে তাহলে কিন্তু এই যে দিনটা ইনফিউচারগুলো আসছে যেগুলি আরও বাড়ছে ওরা অত দেখতে হবে না আমাদের 
সেক্ষেত্রে ডক্টর সাহা একটা বিষয় কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে শুধুমাত্র পজিটিভ যে কেসেসগুলো সামনে আসছে সেগুলোই বাড়ছে মানে করোনার সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ছে তেমন নয় যদি আমরা নজর রাখি তাহলে দেখব কন্টেনমেন্ট জোনের সংখ্যাটাও কিন্তু বাড়ছে নয় জুলাই বিকেল পাঁচটার পর থেকে কন্টেনমেন্ট জোনগুলিতে লকডাউন জারি করা হয়েছে একদম আবার নতুন করে সেই জায়গাতেরই যখন কন্টেনমেন্ট জোনের সংখ্যা চারশো তেষট্টি ছিল তারপর চারশো সাতষট্টি চারশো সাতাত্তর আজকে সেই কন্টেনমেন্ট জোনটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচশো বারোতে তাহলে সেক্ষেত্রে মানুষ মানুষের যে অসহযোগিতা সেটাই কি বারবার সামনে আসছে অবশ্যই এই যে এত জায়গা থেকে এত পজিটিভিটি বাড়ছে যে সমস্ত জায়গা ছিল না কন্টেনমেন্ট সেগুলোকে বাড়তে দেওয়া হয়ে গেল ওটাকে করে দেওয়া হচ্ছে সুতরাং এটা তো আমার একটা গিয়ে কন্টেনমেন্ট জোনগুলোকে তো লকডাউন করে দিলে কন্ট্রোলে আনার একটা ব্যাপার ব্যাপার সেই জায়গায় আছে সেই ব্যাপারটাকে উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে কারণ আগে ধরুন যেখানে ছিল না কেস নাম্বার হয়তো আজকালের মধ্যে সে বেরিয়ে গেল অনেকগুলি পজিটিভ সেগুলোকে আরও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে যে এই হয়তো জোনটা অ্যাফেক্টেড এখানটা বেশি হয়তো হতে পারে স্প্রেড হতে পারে সুতরাং এই জন্য আমার কন্টেনমেন্ট জোনটা আরও বাড়ছে ইন ফিউচার আরও কন্টেনমেন্ট যদি বাড়তে আমরা যদি এখনো পর্যন্ত সচেতন না হই কিন্তু আরও কন্টেনমেন্ট জোন বাড়বে সুতরাং আমরা এখনই চাই এইটাকে চেনটাকে আরও যাতে আমাকে ভাঙতে হবে এবং সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমরা অন্তত আপনাদের কাছে একটা বার্তা দেওয়ারই চেষ্টা করব বা একটা আবেদন আপনাদের কাছে রাখার চেষ্টা করব যে এই সময় তো একটু সাবধানে থাকুন আর ডক্টর সার কাছে আরও একটা বিষয় নিয়ে আসতে চাইবো যে সিজন চেঞ্জেস আছে ওয়েদার চেঞ্জেস আছে এবং এই সময় আমরা দেখছি যে গত কালো ছাপিয়ে বৃষ্টি হয়েছে একটা বৃষ্টির ওয়েদার থাকছে দিনের বেলায় প্রখর রোদ থাকছে তাপ থাকছে এই সময় না সর্দি কাশিটা সকলেরই লেগে থাকে বিশেষ করে বাচ্চাদের থেকে শুরু করে একদম বয়স্ক যারা রয়েছেন তারাও এই সমস্যাটাই ভোগেন তাহলে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমার সর্দি কাশি হয়েছে সেটা আমার ওয়েদার চেঞ্জের সমস্যা নাকি কোভিড কেসেস করোনা জনিত সমস্যা এটা কী করে মানে আলাদা করা সম্ভব দেখুন আমাকে আলাদা করতে এরকমভাবেই যদি কোনো পেশেন্টের জাস্ট এমনি কমন কাফ অ্যান্ড কোল্ড হয় তার একটা জ্বর আসবে সর্দি কাশি হবে একটা একটা প্রপার স্টেপ ওয়াইজ হয় কিন্তু অনেক সময় কোভিড নাইন্টিন যে সিমটমসগুলি নর্মাল কাফ অ্যান্ড কোল্ডের মতোই হয় কোভিড নাইন্টিনে যে সমস্ত কেসগুলি হলমার্ক ফিচার যেগুলি ধরুন হট করে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেল বা কাশি শরীরের শক একদম শুকনো কাশি কোনো জ্বর নেই হয়তো তার সঙ্গে নাকের ঘ্রাণ যেটা আমার স্পেলটা চলে যাচ্ছে মুখের স্বাদ ঠিকঠাক পাচ্ছে না বুকের চাপ এগুলি কিন্তু আমার কমন কাপ কোল্ডে যেটা আমার রাইনো ভাইরাস ইনফেকশানটা করে সেটাতে থাকবে না তোটা সুতরাং এইভাবে আলাদা করতে পারবো আর অবশ্যই এখন বাইরে বর্ষাকাল বৃষ্টি হচ্ছে ঠান্ডা লাগতেই পারে সুতরাং ভয় পেলে চলবে না যারা মানে নিকটবর্তী যে ডাক্তারবাবুরা আছে তাদেরকে পরামর্শ নিন আমাদের সঙ্গে আগে কথা বলবো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন বেশ 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 আপনি টেলিভিশন সেটের ভলিউম দিয়ে শুনতে থাকুন আমরা অবশ্যই এই আলোচনায় আসবো যে এই সময় দাঁড়িয়ে যেহেতু ডক্টর শাহ আগের দিন এই কথাটা বলেছেন যে ইমিউনিটিটা আমরা যতটা সম্ভব গ্রো আপ করতে পারবো ততই আমাদের পক্ষে সুবিধে কি বলবেন ডক্টর শাহ ওনার প্রশ্ন অবশ্যই বহুবার বলা হচ্ছে ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য শুধু খাওয়া দাওয়া না খাওয়া দাওয়ার মধ্যে প্রোটিন ভিটামিন যে খাবারগুলিতে বেশি আছে মুসুর ডাল থেকে করে সোয়াবিন আর যারা মাংস খায় মাছ খায় সব খাক তার সঙ্গে সঙ্গে সবজি খাক ফল খাক এগুলি খাক তার সঙ্গে একটু যোগব্যায়াম করলেও কিন্তু ইমিউনিটি বাড়ে আর তারপরে যদি না হয় কোনো তারপরে যদি দুর্বলতা ভোগ করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো ডাক্তারবাবু পরামর্শ নিয়ে একটা ভিটামিন খাওয়া বেশ আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছেন এবং আমরা চাইবো আপনার যদি কোনো সমস্যা থাকে বা মনে হয় যে এ জায়গায় দাঁড়িয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াটা না সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ করোনার উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যাতে কোভিডের সংক্রমণের বারবারন্ত না হয় সে কারণেও আমরা দীর্ঘদিন লকডাউনের মধ্যে দিয়ে থেকেছি এবং আবারও সেই লকডাউনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হওয়া বাধ্য হতে হয়েছে এক প্রকার এবং এটা যেমন একমাত্র হাতিয়ার এবং তার পাশাপাশি অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে চিকিৎসকদের সঠিক পরামর্শ কারণ তারা যেভাবে চলতে বলছেন 
আমি আপনি যদি আমরা সকলে সেভাবে চলতে পারি তাহলে হয়তো অনেক সমস্যা থেকে আমরা রেহাই পেতে পারবো অনেক ছোট ছোট ভুল থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো আর সেগুলো যদি আপনাদের প্রশ্ন থাকে জানবার থাকে সরাসরি কথা বলার জন্য ব্লু স্ট্রিপে ফোন নাম্বার যাচ্ছে আপনারা ফোন করতে পারেন ডক্টর শাহা রয়েছে আমাদের সঙ্গে তিনি অবশ্যই সঠিক পরামর্শ সুপরামর্শ দেবেন আপনাদেরকে এবং সেটা থেকে দাঁড়িয়ে ডক্টর শাহা আরও একটা বিষয়ের দিকে আসতে চাইবো আমরা বেশ কয়েকদিন ধরে দেখছিলাম যে একটা বিষয় নিয়ে ভীষণভাবে তোল পার হচ্ছে যে প্রথম দিকে বলা হয়েছিল যে করোনার সংক্রমণটা ড্রপলেট থেকে ছড়াচ্ছে ওই জন্য মাস্ক পরতে বলা হচ্ছে বা হাঁচি কাশি বা কারোর সংস্পর্শে এলে ওই জন্যই সামাজিক দূরত্ব বা শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলা হচ্ছে বলা ভালো সে জায়গায় দাঁড়িয়ে বাতাসেও করোনার সংক্রমিত হওয়ার বাতাসও একটা ধারক বা বাহক হিসেবে কাজ করতে পারে এই জায়গাটা কতটা সত্যতা রয়েছে বা ওয়ার্ল্ড হেলথ সংস্থা তারা কিভাবে এগোতে চাইছেন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন কি বলবে মনে হচ্ছে অন্যান্য ওয়ার্ল্ডের অন্যান্য দেশের যে সায়েন্টিস্টরা আছে তারা এই বিষয় নিয়ে রিসার্চ করেছে রিসার্চ করে ডব্লিউএচকে অনেক সাবমিট করেছে জার্নাল পেপার তারা ক্লেম করেছে যে অবশ্যই এই ভাইরাসটা এয়ারে থাকতে পারে এয়ারবোন ভাইরাস সুতরাং সে অনুযায়ী যে প্রিভেনশন সেভাবে করা হোক আগেকার দিনে বলা হয়েছিল যখন একটা লোক আর একটা লোকের কোভিড নাইন্টিন স্পর্শে বা যখন সাসপেক্ট আছে তাদের সংস্পর্শে আসে শুধু মাস্ক পরবে এখন যেটা বলা হচ্ছেন না আপনারা যদি যখনই বাইরে বেরোবেন তখন মাস্ক পরুন হয়তো ভাইরাসটা এয়ারে থাকতে পারে এখনও পর্যন্ত ডবলু এইচ এনে রিসার্চ করছে আপডেটের আরও থাকবে রিসার্চ এনে হচ্ছে হয়তো কিছুদিনের মধ্যে আরও ভালোভাবে ঠিক কতক্ষণ থাকে এয়ারে ছ ঘন্টা না আট ঘন্টা না তার বেশি সেটা আর তো পাবলিশ হবে ডব্লিউ এইচও পাবলিশ করবে তার ক্ষেত্রে আমাদের তো ঠিকঠাক থাকতে হবে সেই অনুযায়ী আমরা যেটা করব আমরা বাইরে মাস্ক পরেই থাকব এখন যেটা খুব চর্চায় হচ্ছে যে ধরুন আমি যাকে মনে করছি না যে হয়তো এই পেশে এই আমার কোভিড নাইন্টিনের সংক্রমণ না হয়তো নিজের বাড়ির কেউ বাইরে বেরোচ্ছি বা কোনো রিলেটিভ হতে পারে বা কোনো ছাত্র আমার নিজস্ব কলিগ হতে পারে আমরা সেটাকে জোর দেওয়া হচ্ছে যে তাদের সামনেও মাস্ক পরুন যখন কথা বলছেন নিজে যখন আলাদা ঘরে থাকছেন সেটা আলাদা ব্যাপার আর যখন একটু বাইরে সমাবেশ করছেন এই যে যেগুলো বলা হয় গ্যাদারিংগুলি সোশ্যাল গ্যাদারিংগুলি একটু বন্ধ করতে বলা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট যদিও পারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মাস্ক ইউজ করে ইউজ করুন সোশ্যাল গ্যাদারিংগুলি তাহলে যে এই যে এখন যে র্যাপিড ইনক্রিজ হচ্ছে একটা কমিউনিটিতে কোনো কোনো জায়গায় বেড়ে যাচ্ছে এটার জন্যই বাড়ছে সো এইগুলো যদি আপনারা ঠিকঠাক করে মেনটেন করতে পারেন মাস্ক ইউজ করেন হাতে স্যানিটাইজ ইউজ করেন আর একটা প্রপার ডিস্টেন্স মেনটেন করতে পারেন এই আমার সোশ্যাল গ্যাদারিংয়ের সময় তাহলে কিন্তু ইনফেকশানটা অতটা বাড়বে না বেশ ডক্টর সাহা একজন দর্শক রয়েছেন আমরা আগে তার সঙ্গে কথা বলে নেব নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন হ্যালো মানে আলিপুর জেলা থেকে বলছি হ্যাঁ বলুন আমার প্রশ্ন হলো যে আমরা বাতাসের মাধ্যমে এখন পুরো এই ভাইরাস অর্থাৎ করোনা ভাইরাসটা সংক্রমিত হচ্ছে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি মানুষ কথা বলে ড্রপলেট বেরোয় ড্রপলেটটা নিচে পড়ে যেহেতু ভাইরাসটা একটু মানে সাইজে বড় নিচে পড়ে সেখান থেকে ছড়ায় এবার ব্যাপারটা সেটা যদি হাত দিয়ে বা নাক দিয়ে মুখে যায় সেটা হতে পারে নাকে এখন যেটা বলা হচ্ছে ড্রপলেট দু রকমের ছড়ায় মাইক্রো ম্যাক্রো ম্যাক্রোটার কথা আগে বলা হয়েছিল মাইক্রো বলছে অনেক দূর পর্যন্ত দূরে যেগুলি সাইজ লেস দ্যান ফাইভ মাইক্রো সেগুলো অনেক দূরে ছড়াতে পারে সেক্ষেত্রে এখন এর উপরে চাপ দেওয়া হচ্ছে প্রেশার দেওয়া হচ্ছে যে এদের কী রোল এদের রোলটাই এখন আমাদের ডব্লিউএচকে জানানো হয়েছে যে এরাই হয়তো এয়ারফোন থেকে যাচ্ছে সেখান থেকে ভাইরাসটা একজনের থেকে অনেক দূরে ছড়াতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো এইমাত্র যেটা বলেছিলাম যে আমাদের করণীয় কি এটাকে আটকাতে গেলে এখন মাস্ক পরা একদম মাস্ট মাস্ক আপনি পড়ুন মাস্ক না পড়লে কিন্তু এই যে যদি আমার এয়ারোসল বা আমার যেটা বাতাসে যে ছড়াটা আছে যেটা সেটা অনেকটা কমবে মানে একজনের থেকে আরেকজনের স্প্রেডটা বেশ আরও একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন আমরা কথা বলবো তার সঙ্গে হ্যালো কে বলছেন আমি সামাজিক থেকে বলছি আমার মিসেসের একটা কিডনি রিমুভ করা হয়ে গেছে আর একটা কিডনি রয়েছে এখন ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য যে প্রোটিন খেতে বলছেন এর আগে আমাকে চারটা তোর প্রোটিনটা বেঁধে দিয়েছিলেন একদম পঞ্চাশ গ্রাম বা একশো গ্রাম বেশি প্রোটিন বেশি সারাদিনে খাওয়া যাবে না কিন্তু এই মুহূর্তে যে ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য আপনারা যে বলছেন যে প্রোটিনটা বেশি দরকার ওর পক্ষে কীরকম প্রোটিন কতটা খেতে পারবে বা কি বৃত্তান্ত সেটা জানাই তো কিডনি রিমুভ হয়েছে তো শুধু ট্রান্সপ্লান্টেশন হয়নি 
হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে বলছি কিডনি রিমুভ হয়েছে ট্রান্সপ্লান্টেশন হয়নি তো चार चामच 100 ml বা 150 ml জলে অথবা গরম জল অথবা একটু হট মিল্কের সঙ্গে দুধের সঙ্গে মিষ্টি দিয়ে খায় সাফিশিয়েন্ট প্রোটিন সেখান থেকে আসবে তার সঙ্গে সঙ্গে আমার ফুড সাপ্লিমেন্ট এই দুটো যদি করতে পারে কোনো প্রবলেম ওনা তো যে কিডনি রিমুভ হয়েছে উনি তো আর অতটা সাসেপ্টেবল নয় অন্য কিছু একটা হয়তো কিডনি ড্যামেজ ড্যামেজ ছিল না নষ্ট হয়েছে সেটাতে রিমু করে দেওয়া হয়েছে ট্রান্সপ্লান্টেশন হয়নি এখন উনি ভালো আছেন এইটুকু সাপ্লিমেন্টেশন করলে কিন্তু উনি ইন ফিউচার এই ভাইরাসের এগেইনস্টে ফাইট করতে পারবেন বেশ এবং সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আপনারা যারা ফোন করছেন আশা করি আপনাদের জন্য যে যে প্রশ্ন আপনারা রাখছেন সেই উত্তর ডক্টর শাহ আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং আরও একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন ইতিমধ্যেই কথা বলবো তার সঙ্গে হ্যালো কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন আমি সত্পুর থেকে পূর্ণিমা ভদ্র বলছি বেশ বলুন হ্যাঁ সত্পুর থেকে হুম হুম বলুন বলছি যে আমাদের বাড়ি থেকে উল্টো দিকেই একদিন করোনা হয়েছে আর কি सबसे प्रश्न उत्तरे दर्शक बंधु रही फोन हेलो क्या चिकित्सार যে সমস্ত পার্টটা আপনার মানে অপোজিট বাড়ির সামনাসামনি আছে বিশেষ করে বাড়ির যে বাইরের যে গেটটা আছে ছাতালটা যেগুলোকে ভালো করে স্যানিটাইজ করুন হাইপোক্লোরাইট সলিউশন দিয়ে গেটগুলোকে পরিষ্কার করুন আর হচ্ছে আপনারা সতর্কে থাকুন কারণ আতঙ্ক মানে আতঙ্কিত হবেন না কারণ হচ্ছে এই ভাইরাসটা ছড়াতে পারে কিন্তু যদি আপনার ওরমভাবে ছড়াবে না যে ওর বাড়ি হলো আমার বাড়ি হবে এরকম না যদি কন্ট্যাক্টে আসেন তাদের বাড়ি কারোর সঙ্গে সেটা হতে পারে সাথে তার জন্য বলা হচ্ছে যতটা বাড়ির বাইরে না বেরোনো সম্ভব হয় তাহলেই বোধহয় অনেকটা ভালো হয় অনেকটা ভালো আর যারা যাদের বাড়িতে হয়েছে পজিটিভ তাদের অন্যান্য সদস্যরা তো কোয়ারেন্টিনেই আছে আর যেটা বলছেন উনি কি করবেন অবশ্যই সরকার যেটা ব্যবস্থা নিয়েছে যে হোম আইসোলেশন একটা ব্যাপার আছে কোনো চিন্তা করার ব্যাপার নেই কারণ এখন কদিন বলে হচ্ছে যারা অ্যাসিম্পটোমেটিক আছে তাদের বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা হয়ে যাচ্ছে ভালো করে তাদেরকে 10 দিন রাখা হচ্ছে একবার যদি টেস্টিং করে পজিটিভ বেরোলো দশ দিন থাকলো দশ দিন করার পরে এক্সট্রা তিন থেকে সাত দিন রাখতে হয় বাড়িতে সে ভালো হয়ে যাচ্ছে কখন হসপিটাল যাবে সে সে এই যে দশ দিন থাকার সময় হোম আইসোলেশনে তার যদি কোনো শ্বাসকষ্ট শুরু হয় কাশি এমন কাশি কমছে না তার সঙ্গে সঙ্গে বুকে চাপ হয়তো একটু আমার সাথে গন্ডগোল হয়ে গেল তার সঙ্গে যে মোস্টলি প্রবলেম যেটা কমপ্লিকেশন যেটা হচ্ছে শ্বাসকষ্ট তখন তাকে হসপিটালে ভর্তি হবে কারণ হসপিটালের বেড একটা লিমিটেড আছে এখন তাই জন্য বলছি এইটাকে যাদের লিমিটেড এই যে পরিষেবাটা তাদেরই দেওয়া হবে তাদেরকে এই কম্পিটিশনগুলির মধ্যে যাচ্ছে তাই জন্য আমি বলবো যদি আপনার এরকম কোনো সমস্যা হয় মনে হয় অবে যে একটা হেল্পলাইন নাম্বার আছে তার সঙ্গে সঙ্গে নৈকটবুলি ডাক্তারবাবুর নাম্বার আছে সেটাকে ফোন করুন আপনার সমস্যাটা সমস্যাটা জানিয়ে বলুন ওনারাই ভালো করে আপনাকে গাইড করে দেবেন আর ইন ফিউচার দেখুন যে আপনার 
যে বাড়িতে আর যারা সদস্য আছে তাদেরকে নিজস্ব স্যানিটাইজার ইউজ করুন মাস্ক পরুন যতটা নিজেকে ভালো রাখবেন তত কিন্তু ইনফেকশানটা হবে না একদমই তাই এবং তার থেকেও বড় কথা যে বাড়িতে কেউ আক্রান্ত হলো তারপর আমি হোম কোয়ারেন্টাইনে গেলাম তার আগে থেকে যদি একটু সাবধানতা অবলম্বন করা যায় তাদের বোধ হয় অনেকটা সেফ থাকা যাবে আমি পরবর্তী দর্শকের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে অবশ্যই আসবো তবে তার আগে আরও একজন কলার রয়েছেন কথা বলবো হ্যালো কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন ফারুক আহমেদ বলছি ভাওয়ার থেকে বেশ বলুন হ্যালো হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে বলুন ফারুক আহমেদ বলছি ভাওয়ার থেকে হ্যাঁ বলুন কি বলবেন বলছি মানে আমাদের ঘরোয়া যদি কোনো ট্রিটমেন্ট থাকে তাহলে এমনি হসপিটাল হসপিটালে গেলে তো এখন করোনা ভাইরাস হিসাবে ঢুকিয়ে দিচ্ছে ফরেন ডিজিজে আর সেটা হবে সর্দি কাশি হবে আচ্ছা আপনি কোন আপনি কোন রোগের ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট চাইছেন ফারুক বাবু এখন তো যে ভাইরাস প্রতিরোধ ধরে ছড়িয়ে যাচ্ছে হুম তা সর্দি কাশি যেগুলো এরকম সময় বর্ষাকালে ঘরে বাচ্চাদের বড়দের হয়েই থাকে এই হিসাবে মানে হসপিটালে না গিয়ে ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট বেশ যেগুলো সর্দি কাশি স্বাভাবিক হয়ে থাকে বেশ আপনি টেলিভিশন সেটের ভলিউম দিয়ে শুনতে থাকুন অবশ্যই আপনার প্রশ্নের উত্তর এর আগেও আমরা নানাবিধ আলোচনায় উঠে এসেছি তবে আরও একবার দেব আপনাকে সেই প্রশ্নের উত্তর তবে তার আগে এর আগে যে দর্শক বন্ধু ফোন করেছিলেন ডক্টর শাহা যে এই যে ভাইরাসটা ছড়িয়ে যাচ্ছে সেই সময় নিজেকে মানে নিজের ইমিউনিটি ধরে রাখতে গেলে কি কি খাবার খেতে হবে আমরা আগেও আর মানে বারবারই বলছি তাও একবার তার জন্য বলে দেব যে অ্যাট লিস্ট প্রোটিন লাগবে ভিটামিন লাগবে সাপ্লিমেন্টেশন যেগুলো দরকার শাকসবজি তার সঙ্গে সঙ্গে প্রোটিনের মধ্যে যে সমস্ত অ্যানিমেল প্রোটিন বা আমার ভেজ প্রোটিন অ্যানিমেল প্রোটিনের মধ্যে মা ডিমটা মাছ ডিমটা খুব ভালো প্রোটিনের সোর্স আছে তার সঙ্গে সঙ্গে মাছ মাংস মাছ খুব ভালো আর ভেজিটেবিলের মধ্যে হচ্ছে মুস সব ডালগুলি আছে শাক সবজি আছে আর সোয়াবিন আছে সাফিসিয়েন্ট এগুলি কিন্তু আপনার দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটু ব্যায়াম করা এতে আমার আপনার ইমিউনটা সিস্টেমটা বুস্ট আপ হবে এটা গেল হচ্ছে প্রথম পেশেন্টের বেশ এবার হ্যাঁ পরের পেশেন্ট যিনি ভাঙড় থেকে বলেছিলেন যে দর্শক বন্ধু ভাঙড় থেকে ফোন করেছিলেন তার প্রশ্ন ছিল যে এখন যে কমন যে রোগগুলি আছে তার এগেনস্টে কি করব যা আগে করেছেন সেটাই আপনি করবেন ধরুন এই সময়টা দুটো হ্যাঁ সেই সময়ও কিন্তু সর্দি কাশি হলে আমরা কথায় কথায় চিকিৎসকের কাছে ছুটে যেতাম না না সেটা এখন করোনা বলে আমরা ছুটে যেতে যাচ্ছি ভয় পাচ্ছি সেটা নয় যা এখন এই সময় বর্ষকালে দুটো রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাবে এক নম্বর হচ্ছে সর্দি কাশি ঘরে ঘরে আর হচ্ছে ডায়রিয়া সুতরাং আমরা আমরা জানি ডায়রিয়ার জন্য স্পেশালি আমার বাড়িতে একটা নুন চিনির জল আছে ওয়ারেস আর পাইমলি ওষুধ দেখানো ওয়ারেসও পাওয়া যায় ইলেকট্রনের জল এগুলি খেলে সাফিসিয়েন্ট প্রথম প্রাথমিক চেষ্টাকে আমি কাটিয়ে উঠতে পারবো আর সর্দি কাশি হলে অ্যাটলিস্ট বাড়িতে একটা ক্যা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট আছে একটা কাপ সিরাপ থাকে একটু একটু খেয়ে তারপরে ডাক্তারবাবুর কাছে যান বা আপনি আগে থেকেই ডাক্তারও পরামর্শ নিন তারা বলে দেবেন যা যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা যে গ্রামের যে আমাদের হেলথ সেন্টারগুলো আছে সেখানে ডাক্তারবুরা থাকেন অ্যাটলিস্ট তারা বলে দেবেন যে এই সময়টা কীভাবে আপনি আপনার বাড়িতে যে শিশুরা আছে তাকে কন্ট্রোলে রাখবেন এই দুটোকে আপনি কীভাবে সেটাকে ওভারকাম করতে পারবেন একটা হচ্ছে সর্দি কাশি আর ডায়রিয়া এবং সেক্ষেত্রে ডক্টর সাহা আরও একটা বিষয় আশা করি আপনিও একমাত হবেন যে এখন অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই মানুষের কাছেই একটা মুঠো ফোন থাকে স্মার্ট ফোন থাকে এবং হয়তো সব জায়গায় সেটা পৌঁছে দেওয়া এখনও সম্ভব হয়নি বা সেরকমভাবে আমাদের আয় বা রুটি রুজির পথও সেরকম অতটা সচল নয় কিন্তু অধিকাংশ মানুষজন তাদের কাছে স্মার্টফোন দেখা যায় কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি অন্তত বলবো টেলিমেডিসিন যেহেতু এখন অনেকটাই সরগর হয়েছে আমরা টেলিমেডিসিনে তাই সেক্ষেত্রে ডক্টরদের সেভাবে সাহায্য নেওয়া তো অনেক ভালো আর টেলিমেডিসিনে করা যায় এখন তো খুব লাস্ট মানে অন্তত যাদের ক্ষেত্রে আড়াই মাস আছে এই সুযোগটা রয়েছে একদম লাস্ট দু মাস টু মাস এটা চলছে টেলিমেডিসিন ভালোই রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছে একেবারে এবং সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এবার তো অবশ্যই আপনারা ফোন করতে পারেন আমরা আপনাদের সাথে কথা বলবো আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ডক্টর শাহা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে এবং এর পাশাপাশি আরও একটা প্রশ্ন নিয়ে ডক্টর শাহার কাছে আসতে চাইবো যে আমরা শুরুর দিকে শুনছিলাম প্রথমত তো চীনের ইউহান সেখান থেকে কোভিড নাইন্টিনের সংক্রমণ হলো তারপর পরপর বিশ্ব গোটা বিশ্বব্যাপী ছেয়ে গেল এই রোগটা লাখ লাখ মানুষ তারা আক্রান্ত হয়েছেন করোনায় এবং সে জায়গায় দাঁড়িয়ে শুরুতেই জানা যাচ্ছিল যে বাদুর বাদুরের শরীর থেকে হয়তো এই কোভিডের সংক্রমণ বা করোনার সংক্রমণ হয়েছে তাহলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানে এই রিপোর্টটা কি কখনো সামনে এসেছে যে বাদুরের দেহে এই রোগটা পাওয়া গিয়েছে বা সেখান থেকে এই রোগটা ছড়াচ্ছে এটার কোনো মানে সত্যতা কতটা ব্যাপারটা হচ্ছে বাদুর তো গুহায় থাকে এই ওই ভিতরে অনেক রকম ভাইরাসের সোর্স আছে আগেও প্রচুর ভাইরাসের সোর্স ওখান থেকে পাওয়া গেছে এই যে আগে
আর এক নম্বর আর দু নম্বর হচ্ছে ওরা এই পরিবেশে থাকতে থাকতে এমন হয়ে যায় এদের বডিতে একটা সাবক্লিনিক্যাল ইনফেকশান হতেই থাকে তাই জন্য এরা অনেকটাই বডি রেজিস্টেন্স পাওয়াটা অনেক বেশি তাই জন্য বাদুরকে বলা হয় বাদুর হয়তো ওই সংক্রমণের যে সমস্ত সিমটমসগুলো হয় না কিন্তু ওরা রোগটা শুধু ছড়ায় একজনের থেকে আরেকজনকে বেশ এবং পাশাপাশি আরও একটা বিষয় নিয়ে আলোচনায় আসার চেষ্টা করব কারণ আমরা এর মাঝে দেখেছিলাম যে কোভ্যাক্সিন নিয়ে অনেকটা তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল সেখানে দাঁড়িয়ে পনেরোই আগস্ট অর্থাৎ এই চলতি বছরের পনেরোই আগস্ট কোভ্যাক্সিন আসতে পারে বা এটা নিয়ে আপনার সাথে আগের দিনও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল যে আদৌ কোভ্যাক্সিন আসার সম্ভব কি না পনেরোই আগস্টের মধ্যে বা সেটা কতটা সময় লাগবে কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজ যে খবরটা সামনে এসেছে অর্থাৎ রাশিয়ার একটি ইনস্টিটিউট তারা ইতিমধ্যেই হিউম্যান ট্রায়াল দিয়ে ফেলেছে এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন হ্যাঁ তারা যেটা করছে রাশিয়া সায়েন্টিস্টরা যেটা করেছে ওরা যে ভ্যাকসিনটা করেছে ওরা হিউম্যানের উপর অ্যাপ্লাই করেছে সেটা বলেছে এটা সেফ তারপরে হিউম্যান ট্রায়াল করা যারা দেখেছে যাদের ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল তারা বলেছে এই এই যে ভ্যাকসিনটা অনেকটাই সেফ এইটুকু পর্যন্ত হয়েছে এবার হয়তো ইন ফিউচার আরও তিন মাস বা দু তিন মাসের মধ্যে এরা হয়তো ভ্যাকসিনটা ম্যানুফ্যাকচার হয়ে যাওয়ার কথা যদি না অন্য কোনো প্রবলেম চলে আসে অন্য অন্য কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় ফার্দার স্টাডিতে তার পাশাপাশি যেটা অবশ্যই যেটা বললেন যে ইন্ডিয়া বেস যে ভ্যাকসিনটা আসছে কোভ্যাক্সিন সেটা যদি করতে পারে সেটা অবশ্যই ভালো আর যেটা হচ্ছে যেটা চ্যাডক সামনে বহু আর যদি যেটা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি করছে সেটাও কিন্তু বলেছে খুব ভালো করে তিন থেকে চার মাস পরে অ্যাটলিস্ট মধ্যে চলে আসার কথা শুধু এই যে তিনটে ভ্যাকসিন যদি চলে আসে অবশ্যই আমাদের ক্ষেত্রে এখন এত যে এই যে ফাইট করছে এগেনস্ট আমাদের ইমিউন সিস্টেম বুস্ট আপ করার জন্যে এটা কিন্তু একটা আমরা একটা গিফট পাবো আফটার থ্রি টু ফোর মান্থস যদি ভ্যাকসিনটা চলে আসে তাহলে যা সমস্ত পেশেন্টের ইমিডিয়েট দরকার তাদেরকে দিয়ে আমরা তাদের শরীরটা বাঁচাতে পারবো তাদেরকে আমি ভ্যাকসিনটা তাহলে সেক্ষেত্রে ডক্টর শাহ ঠিক কতদিনের মধ্যে এই ভ্যাকসিনটা আসতে পারে মানে আপনি আগের দিনও যেমন বলছিলেন যে বেশ কয়েকটি ধাপ থাকে বেশ কয়েকটি ফেজ থাকে প্রত্যেকটা ফেজেই বেশ কিছুদিন সময় লাগে তাহলে টোটাল কতটা সময় লাগবে পারে ইন জেনারেল যে কোনো থাকে এক বছর থেকে দেড় বছর এই প্রসঙ্গে আমরা আসবো ডক্টর শাহ একজন দর্শক বন্ধু রয়েছে আগে তার কথা শুনবো হ্যালো কে রয়েছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ টেলিভিশন সেটের ভলিউমটা মিউট করে তারপর ফোনে কথা বলুন দাদা আমি অ্যাকচুয়ালি মালদাতে যে মালদা কাশল থেকে দেবাশী সিনহা বলছি বেশ বলুন বলুন ডাক্তার বাবু বললেন যে হাইপোক্লোরাইড দিয়ে সালফিন ডিসইনফেক্ট করা যায় তো আমি যদি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে আমি মানে ডিসইনফেক্ট করতে চাই আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে কি ব্লিচিং পাউডার সঙ্গে জলের রেশিওটা কি করলে সুবিধা হবে মানে যেখানে আমার বাড়ি আশেপাশে যেগুলি আছে চাতাল যেটা আছে উঠোন যেগুলি আছে সেগুলোকে ভালো করে পরিষ্কার করুন দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট হাইপ্রোক্রাস সলিউশন দিয়ে এবার আপনি বাড়ির ভিতরে ডেটল দিন বা লাইজল ফেনল দিয়ে আলাদা ব্যাপার কিন্তু দেখা গেছে এই যে দুটো তিনটে যে আমার যে সাবস্টেন্সগুলি আছে অ্যান্টিসেপটিক যেগুলো ডিসইনফেক্টেন্ট বলে যেমন হাইপ্রোক্রাইড হাইড্রোজেন পারাইড এগুলি হচ্ছে কিন্তু ভাইরাসটা খুব ভালোভাবে মারতে পারে দেন আমাদের ডেটলের যে ক্রোটোসাইলেনল থাকে বা আমার যে স্যাভ্রন বা বাদ বাকি যে ফেনল যেগুলি তার থেকে এগুলি ভালো কাজ হচ্ছে তাই জন্য আমরা বলছি যদি হাইপোক্রাইড দিয়ে পাওয়া যায় খুব ভালো হয় বেশ এবং সেক্ষেত্রে যে আলোচনা ছিলাম ডক্টর শাহা যে ভ্যাকসিন আসতে মানে মিনিমাম কতটা সময় লাগতে পারে অবশ্যই যদি রাশিয়ান ভ্যাকসিনটা যদি এরকমভাবে হয়ে যায় হিউম্যান ট্রায়ালটা পাস করা যায় আরও তিন থেকে চার মাস ধরে রাখুন ডিসেম্বর নভেম্বর ডিসেম্বর যদি পেয়ে যাই হয়ে যাবে আমার বলেই আছে যে কোনো একটা আউটব্রেকের পরে এক থেকে দেড় বছর সময় লাগে সুতরাং একটা ডেড ডেন বলা হয়েছিল যে হয়তো দু হাজার একুশ মার্চ এপ্রিল আর সেখান থেকে আমার ডিসেম্বর থেকে ডিসেম্বর দু হাজার আমার কুড়ির থেকে একুশ হচ্ছে আমার মার্চ এর মধ্যে চলে আসে এপ্রিলের মধ্যে চলে আসে বেশ আরও একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন কথা বলবো হ্যালো কে বলছেন হ্যাঁ আমি আকাশ কথা বলছিলাম বারো সাত থেকে বেশ বলুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন কত এবং উনি অন্যান্য কোন রোগে আক্রান্ত কিনা না বয়স মার বয়স হচ্ছে 40 প্লাস উনি অন্যান্য আর কি শারীরিকভাবে তেমন কোনো না মাদার ব্যথাটা আছে ওনার 
মানে অন্য কোনো ক্রনিক রোগ নেই তো মানে ধরুন ডায়াবেটিকের সমস্যা থাকতে পারে বা যে কোনো কিডনি জনিত সমস্যা বা অন্য কোনো সমস্যা এই সমস্যাগুলো ওনার নেই তো ঠিক আছে হ্যালো হ্যাঁ ওনার হিমোগ্লোবিনটা একটু বেশি আছে হিমোগ্লোবিনটা হিমোগ্লোবিনগুলো সমস্ত কিছু নরমাল আছে বেশ ডক্টর শাহার কি ওনার কাছে আর কোনো প্রশ্ন আছে না ঠিক আছে বুঝলেন বেশ আপনি টেলিভিশন সেটের ভলিউম দিয়ে শুনতে থাকুন ওনার কোনো ক্রনিক রোগ নেই বয়স 40 প্লাস সুতরাং আমরা একটা কথাই বলবো যদি শ্বাসকষ্ট হয় এরকম এই পরিস্থিতিতে ভালো করে দেখতে হবে যে এই যে রোগের যে মূল লক্ষণগুলো সেগুলি হচ্ছে নাকি যেমন কাশি শ্বাসকষ্ট জ্বর আপনার বুকে ব্যথা আছে বুকে ব্যথা আছে তো অবশ্যই তাহলে লোকাল যে ডাক্তারবাবু উনি যাকে দেখান বাড়ির আশেপাশে তাকে একবার দেখান আর যদি না হয় হেল্প লাইনে ফোন করে সেখানে দেখাতে হবে আমার মনে হচ্ছে এটা অতটা গুরুতর ব্যাপার নয় জাস্ট একটা হয়তো তবু একবার যাচাই করে নেবার সেক্ষেত্রে হ্যাঁ সে সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আর একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন কথা বলবো নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ নমস্কার আমি আবাসা থেকে সবিতা মালাকার বলছি বেশ বলুন আচ্ছা আমার দুজন নাতি আছে একজন আর দুই বছর বয়স দুই দুই প্লাস হলো সবে আর একজন আর 12 প্লাস ডাক্তার ও বলেন যে কি সাফিসিয়ান মানে এই ক্ষেত্রে बाड़ी फिर কিন্তু প্রত্যেকটা রোগেরই তো একটা পরবর্তী স্টেজ থাকে হয়তো ওনার আর পরবর্তী বারে কোনো রকম কোভিড পজিটিভ নাও হতে পারে কিন্তু শরীরের অন্যান্য কোনো অঙ্গে কি সেই রোগটা মানে বিশেষ করে ফুসফুস বা এই জনিত সমস্যা কি তার পরবর্তীকালে মাথাচাড়া দিতে পারে আচ্ছা এখন যেটা দেখা গেছে এই ভাইরাসটা কোনোদিন থাকতে পারে বডিতে ধরুন যদি پیشنটের মাইল্ড টু মডারেট এরকম যদি ইনফেকশন থাকে সে ক্ষেত্রে আমরা বলি টু উইকস থেকে চোদ্দ দিন ভাইরাসটা আমার বডিতে থাকতে পারে আচ্ছা যে সমস্ত পেশেন্টের ভেন্টিলেশন দরকার হয় বা শ্বাসকষ্ট থেকে বেঁচে ফিরে এসছে হসপিটালে সেক্ষেত্রে টোয়েন্টি এইট ডেজ সুতরাং তাদেরকে বলা হয় যে বাড়িতে যখন ডিসচার্জ করা মানে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়তো লেখাই থাকে যে আপনি আরও বাড়িতে ফর্টিন ডেজ কোয়ারেন্টিনে থাকুন এই সময়টা আর দেখুন অন্য কোনো সমস্যা হচ্ছে নাকি এই যে ভাইরাসের যে ক্রনিক লং টার্ম ক্যারিয়ারটা কিন্তু যে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপরে একটা যে কমপ্লিকেশন সেটা থাকে না অতটা মানে সে ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই করোনা সে পুরোপুরি করোনা মুক্ত হয়ে গেলেও তার যে এই কদিনের একটা ধকল তার প্রভাব অন্য কোনো হ্যাঁ অবশ্যই ধকলটা থাকতে পারে তো বডিতে উইকনেসটা থাকতে পারে কিন্তু অন্য কোনো অন্য কোনো বড় কিছু হবে না আনলেস پیشنট সিভিয়ার ডে চলে যায় আচ্ছা যেগুলি হয় সেপটিসেমিয়া হয় সেগুলি থেকে پیشنট বেঁচে ফিরে তো বাড়িতে ঢোকে অনেকটা কন্ট্রোল হয়ে যায় তার সাথে বাড়িতে 14 দিন থাকার সময় অবজারভেশনের দরকার হয় সে সময় যদি অন্য কোনো প্রবলেম হয় তখন আবার নোটিস করতে বলা হয় দেখা গেছে যারা মানে এই টোয়েন্টি এইট ডেজ যেটা আমার ভেন্টিলেশন থেকে ফিরে আসা অনেকে এখন ভালো আছেন রি ইনফেকশনের চান্সটা কিন্তু এখানে অনেক কম বাইরের দেশে দেখতে পাওয়া গেছে যে আবার হয়তো রি ইনফেকশন পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে বলবো যে একটাই কথা যদি না পেশেন্ট ইমিউন স্ট্যাটাস খুব খারাপ হয়ে থাকে যে রি ইনফেকশন হওয়ার চান্স কিন্তু অনেক কম এবং সেক্ষেত্রে ডক্টর শাহী আলোচনা প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় সামনে আসে এবং বহু ক্ষেত্রে এসেও সে যে একবার টেস্ট করার পর দুবার টেস্ট করার পর তিনবারের বার গিয়ে পজিটিভ বেরোলো তার আগের রিপোর্টগুলো নেগেটিভ রইল এবং সে মানুষটা তার পরিবারের লোকজনের সঙ্গেই রইল এই যে টেস্টের এই রেজাল্টের হেরফের রিপোর্টের হেরফের এই হেরফেরটা ঠিক কেন হয় দুদিক থেকে প্রবলেমটা হয় এক নম্বর হচ্ছে যখন আমি پیشنটা আমার দিতে আসলো সোয়াপটা সোয়াপ টানার সময় যদি ঠিকঠাক সোয়াপটা ঠিক জায়গা থেকে যদি না টানা হয় সে ক্ষেত্রে রিপোর্টিং এর প্রবলেম হয় ধরুন টানার কথা হচ্ছে নেজোফ্যারিংস থেকে একদম নাকের ভিতরের থেকে হয়তো নাকি একটু ঢুকিয়ে দিয়ে সোয়াপটা টেনে নিল সেক্ষেত্রে কিন্তু রিপোর্ট আমরা পজিটিভ পাবো না সেই জন্যই যে প্রবলেমগুলো দেখতে পাওয়া যায় যে রিপিটেড যদি এরকম হয় ধরুন আজ একটা দিল ঠিকঠাক জায়গায় টানা হলো না আরেকবার হলো ঠিকঠাক জায়গায় তার টানা হলো না সে হয়তো অন্য জায়গায় গেলো সেখান থেকে ঠিকঠাক যদি টাকা টানা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু পজিটিভিটি হাট আট ডেটটা বাড়ে আর একটা কী ব্যাপার আর হচ্ছে অবশ্যই এই কিছু মানে ভাইরাসেরও একটা ব্যাপার আছে ভাইরাস মিউটেশন হচ্ছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে রিপোর্টিংয়ের একটা ব্যাপার আছে অনেকেই বলে যে কি রিপোর্ট পনেরো মিনিটে চলে আসবে অবশ্যই এটা হয় না পিসিআর রিপোর্টিং যা আমার যেটা হয় মিনিমাম সাড়ে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা সময় লাগে ম্যাক আমরা ছ ঘন্টা মতো ওয়েট করতেই হবে রিপোর্টিংয়ে যে সমস্ত জায়গা থেকে বলে যে কুড়ি মিনিটে আধ ঘন্টায় রিপোর্টিং দিয়ে দিচ্ছি রিপোর্ট করে দিচ্ছি অবশ্যই সেটা ঠিক নয় 
একটা পিসে রিপোর্ট করতে লাগে হচ্ছে আমার পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা আর যেটা তার যে পরে যে মডিফিকেশানটা বেরিয়েছে একটু যেটা সেটা যে ট্রু নাট মেশিন যে যেটা করা হয় সেটা এক ঘন্টায় রিপোর্ট দেয় তারা আবার ফার্দার কনফার্ম করতে গেলে আর এক ঘন্টা দু ঘন্টায় খুব তাড়াতাড়ি রিপোর্ট পাওয়া যায় যদি ট্রু নাটে করি আর ছ ছ ঘন্টা লাগে পিসে যেটা সব থেকে ভালো পিসে রিপোর্টিং সুতরাং এই রিপোর্টিংয়ে গণ্ডগোল আর তার সঙ্গে যদি সব টানারে গণ্ডগোল হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার এই প্রবলেমটা হয়ে যাচ্ছে আর বাড়ির লোকেরা যারা আছে যা পেশেন্টটা বেড়ে গেছে একটু তারা অধৈর্য হয়ে পড়ছে কেন রিপোর্ট আমার কারণ দেখতে রিপোর্ট অনেক পেন্ডিং আছে অনেক জায়গা থেকে আবার রি রিপোর্টিং একদিন পেশেন্টের দু তিনটে করে স্যাম্পেল আসে প্রথম দিন হয়তো মনে হচ্ছে পেশেন্টের সাসপেক্টেড কেস হয়তো রিপোর্ট নেগেটিভ আসে আবার তাকে পাঠানো হচ্ছে এইভাবে পেপারে তো এই প্রবলেমটা হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন সেক্ষেত্রে আপনি যেমনটা বললেন যে ভাইরাসের মিউটেশন জনিত একটা সমস্যা রয়েছে এই মিউটেশনের বিষয়ে তো একটু যদি বিস্তারিত করে দেন এবার হচ্ছে কি মিউটেশন মানে হচ্ছে ভাইরাসের যে চরিত্রের প্রথমে দেখা গেছিলো সে থেকে চরিত্রটা চেঞ্জ করছে এখন যেটা সব থেকে যেটা স্টাডি দেখা গেছে হচ্ছে ওই যেটাকে সিক্স ফোরটিন জি যেটাকে বলা হয় মিউটেশনটা এখন খুব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এটা নাকি অনেক ক্লেম করছে ইউরোপে ইতালিতে অনেক সংক্রমণটা বাড়িয়েছে এটা খুব সংক্রামক যে একজনের থেকে আরেকজনের ছড়াচ্ছে বেশি তবু আমার দেখা গেছে ইন্ডিয়াতে নাকি একটা স্টাডি চলছে দেখা গেছে ফিফটি পারসেন্ট এই মিউটেশনটা হচ্ছে এই মিউটেশনটা একটি ব্যাপার হচ্ছে যদি কোনো মিউটেশন হয়ও দুটো ক্ষেত্র একটা হচ্ছে হয়তো ভালো মিউটেশন হচ্ছে সে হয়তো তার শক্তি ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে অত মিউটেশনটা আরও বাজে হচ্ছে এখনও পর্যন্ত এটা নিয়ে এই যে সিক্স ফোরটিন জি যে মিউটেশনটা এটা রিসার্চ চলছে যে ইন ফিউচার আর কি হতে পারে এতে অনেকেই প্রশ্ন করছে যে যে সমস্ত ভাইরাসের এগেন্সে ভ্যাকসিন করে এই মিউটেশনটা হয়তো একটু অ্যাম্পার করে কিন্তু দেখা গেছে যারা ভ্যাকসিন তৈরি করছে এই যে মিউটেশনটা এখন যেটা হচ্ছে অতটা কিন্তু এর উপর প্রভাব ফেলছে না ভ্যাকসিনটা যেটা আপকামিং যেটা আসছে এই যে মিউটেশনটাকে ওভারকাম করে তৈরি করা হচ্ছে এর পাশাপাশি আমরা দেখুন যখন আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা যে ভ্যাকসিনটা এটা তো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসটা বছরে বছরে চেঞ্জ হয় কিন্তু ভ্যাকসিন কিন্তু একটা দিলে মোটামুটি এক বছর ভালো করে কাজ করে যায় সুতরাং আমি বলবো দুটো ভাইরাস যদি কম্পারেশন করতে পারি আমি ইনফ্লুয়েঞ্জা খুব তাড়াতাড়ি মিউটেশন হয় এটা কিন্তু আস্তে আস্তে মিউটেশন হয় তো আমার ভাবা আমরা আশা করতেই পারি যে ভ্যাকসিনটা আসবে হয়তো এই মিউটেশনটাকে ওভারকাম করবে বেশ আরও একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন কথা বলে নেবো হ্যালো কে বলছেন হ্যালো আমি রত্না গাঙ্গুলি বলছি বিরাটি থেকে বেশ বলুন হ্যাঁ বলছি এই যে করোনার জন্য কি গরম জলে জল খাওয়া বা গরম জল স্নান এটা কি এটা কি বাধ্যতামূলক মানে এটা করলে কি হবে মানে করোনাটা হবে না মানে প্রোটেকশনের ক্ষেত্রে কি এটা কি জরুরি গরম জলে স্নান আর গরম জল খাওয়া বেশ বেশ আপনি টেলিভিশন সেটের ভলিউম দিয়ে শুনতে থাকুন কি বলবেন ডক্টর সাহা ব্যাপারটা কি অনেকেই যেটা করছে স্যালাইন গার্গেল করছে বা ডিস্ট্রিনিং দিয়ে গার্গেল করছে করুন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ভাইরাস ওরমভাবে আসে না বা যায় না ঢুকলে ঠিক ঢুকে যাবে আপনার কিন্তু আমরা যেটা করতে পারি দেখা গেছে যে এটা অ্যাসিস্টেন্ট হচ্ছে এই ভাইরাস তাদেরই বেশি কমপ্লিকেশন করে যাদের ইমিউন সিস্টেমটা খারাপ সুতরাং আমরা বলবো আপনি করুন যেটা করছেন বেশি গরম জল খেতে চাইবেন না যাবেন না ডাগল করুন তার সঙ্গে একটা ভিটামিন বা একটা ইমিউন যে বুস্টার করা সেগুলি খান তাহলে কিন্তু ভাইরাস থেকে আসছে সেটা বললেন গরম জলে স্নান করা ওটা কি খুব স্নানের সঙ্গে কোনো ব্যাপার না অবশ্যই হাত পা পরিষ্কার একটা ব্যাপার আছে সেটা অনেকে বলে যে গরম জলে জামা কাপড় কাচুন অবশ্যই ভালো তার সঙ্গে সঙ্গে গরম জলটা বেশি খেতে যাবেন না আর তার সঙ্গে সঙ্গে গার্গেলটা করুন কোনো অসুবিধা নেই মানে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে একটা বিষয় ভীষণভাবে পরিষ্কার যে আতঙ্কের বসে বা কোথাও একটা বা কোনো একটা গুজবের বসে নিজেকে যত বেশি প্রণোদিত করতে চাইবেন নিজে যত বেশি তাতে পা দেবেন তাতে সমস্যা আপনারই বাড়বে এবং সব থেকে বড় কথা হ্যাঁ আমরা বলছি না যে আপনি গরম জলটা খাচ্ছেন খাবেন না বা এরকম কিছু নয় প্রোটেকশান আমরা সকলেই নিতে চাই আমরা সকলেই জানি যে প্রিকারেশন নেওয়াটা ভীষণভাবে জরুরি এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কিন্তু এমন কিছু করে বসবেন না যাতে আপনার কোভিড নাইন্টিনের পাশাপাশি অন্য কোনো আনুষাঙ্গিক রোগ আপনার শরীরে বাসা বাঁধতে পারে ডক্টর শাহ আশা করি এই এই বিষয়টা একমত হবেন যে আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি যে ফেসবুক বলুন হোয়াটসঅ্যাপ বলুন এক এক সময় এক এক রকম গুজব ছড়িয়েছে এবং এই কোভিড নাইন্টিনের উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে সেই গুজবের পরিমাণটাও উত্তরোত্তর বাড়তে শুরু করেছে বলা ভালো যে আক্রান্তের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই গুজবটা বাড়ছে কিন্তু কোথাও একটা গিয়ে মানুষজন তারা মিসগাইড হচ্ছেন তারা ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছেন এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন অবশ্যই এক নম্বর হচ্ছে মিসগাইড হচ্ছে ধরুন একটা সিম্পল আমার একটা গরম জলের কথা বেশি গরম জল খেলো গলা দেখা গেলো জিপ পুড়ে গেল এটা হচ্ছে অন্যরকম সমস্যা ছড়িয়ে গেল সে আবার এই সময় এখন এই অবস্থা অনেক যেটা বলছে যে ওনাকে হাসপাতালে যেতে ভয় করছে একটা এমার্জেন্সি ব্যাপারটা হয়ে গেল
এবং ডক্টর স্যার আরও একটা বিষয় যে বিষয়টা ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক আপনি যেমনটা বলছিলেন যে মানুষজন এখন অনেকাংশেই তারা হাসপাতাল বলুন বা সেটা সরকারি হোক বা বেসরকারি হোক যে কোনো হাসপাতালেই তারা যেতে ভয় পাচ্ছেন গিয়ে ডাক্তারটা দেখাতে ভয় পাচ্ছেন এবং হাসপাতাল চত্বরে পা রাখতে ভয় পাচ্ছেন তারা মানে একদম মূল কথা এটা এই সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে সমস্ত মানুষজন ইতিমধ্যেই ক্রনিক রোগে আক্রান্ত হয়ে রয়েছেন তারা কি করবেন এই পরিস্থিতিটায় তাদের জন্য কি বার্তা দেবেন তারা কিভাবে এই পরিস্থিতিটা ফেস করবে তাহলে যেটা করতে হবে এক নম্বর তাদেরকে দেখতে হবে এর মধ্যেও কিছু কিছু নন কোভিড হসপিটাল আছে যেখানে এই সমস্ত রোগীদের পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে সে জায়গায় যেতে পারেন দু নম্বর যারা কনসার বাড়িতে মানে বাড়ির আশেপাশে যে সমস্ত ডাক্তারবাবুরা দেখছেন তাদের কাছে যেতে পারেন সুগার প্রেশার কিডনি সমস্যা নিয়ে যেসব তারা ভুগছেন আর হচ্ছে হচ্ছে যেটা এখনকার দিনে যেটা আপনি এইমাত্র বললেন যে টেলিমেডিসিন বা টেলি কনসালটেশন ওরা একটা অল্টারনেটিভ অ্যাপ্রোচ কিন্তু সেটা আপনাকে মনে রাখতে হবে যে প্রেশারগুলি নিজে কিন্তু মাপতে হবে প্রেশার বা সুগারের যে মেশিনগুলি পাওয়া যায় সে নিজে মেপে ডাক্তারবাবুকে বলতে হবে যে এই এইগুলি আমি পাচ্ছি ডাক্তারবাবু এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি কী করবো কারণ সেখানে পেশেন্ট টু পেশেন্ট কন্ট্যাক্ট পেশেন্ট টু ডক্টর কন্ট্যাক্টটা হচ্ছে না সেই টেলিমেডিসিনের ব্যাপারটা তাই জন্য এগুলোকে ইনফরমেশান ডাক্তারবাবুকে দিতে হবে যদি এইভাবে তিনভাবে এগোনো যায় তাহলে নন কোভিড যে সমস্ত আমার ইংলেসগুলো আছে সেগুলোকে কিন্তু আমরা এই কোভিডের যে ইনভারনমেন্টে আমরা সেটাকে অনেকটাই কন্ট্রোল করতে পারবো এবং পাশাপাশি আরও একটা বিষয় যেহেতু আমরা শুরু থেকেই শুনে আসছিলাম যে যারা একটু এজেড পার্সেন যাদের বয়সটা ষাট ঊর্ধ্ব তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা বা কোভিডের আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যাটা অনেকটাই বেশি থাকছে এবং এখন আমরা যা দেখছি তাতে সব মানে বিভিন্ন বয়সের মানুষজনই করোনায় আক্রান্ত হতে হয়ে যাচ্ছে ননায়াসি এবং সে জায়গায় দাঁড়িয়ে যারা ভীষণভাবে ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তাদের পরিচর্চার ক্ষেত্রটা ঠিক কিভাবে নজর দেওয়া উচিত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা দেখা গেছে যে তাদের যে এই রোগের সংক্রমণ হওয়া চান্সটা অনেক কম এক নম্বর কিন্তু রিসেন্ট একটা স্টাডি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এই যে ভাইরাসটার সংক্রমণটা একটা বাচ্চার থেকে আরেকটা বাচ্চা কিন্তু ছড়িয়ে যাচ্ছে বাইরের দেশে সো এক্ষেত্রে এই যে সমস্ত এই যে স্কুল যে সিস্টেমটা বাইরের সোশ্যাল গ্যাদারিং বা ছোটো ছোটো পার্টি জন্মদিন এগুলিতে কিন্তু একটু অ্যাভয়েড করতে হবে কারণ যদি কোনো একটা বাচ্চা পজিটিভ হয় সেখান থেকে কিন্তু অন্য বাচ্চা কারণ জন্মদিনে কেউ মাস্ক পরে থাকে না অনেক সময় সেই ব্যাপারটাকে একটু মাথায় রাখতে হবে যে এগে এইগুলি কিন্তু বাইরে রিপোর্টের কেস হয়েছে যে একটা বাচ্চা থেকে একটা বাচ্চার সংক্রমণ তাই জন্য বলছি যে আগে নিজে এই সমস্ত রোগ করোনা কোভিড নাইন্টিন যেটা আছে তার সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশে সর্দি কাশি ডায়রিয়া এগুলির জন্য কিন্তু আগে বাচ্চার যে মা বাবা তাদেরকে একটু কনসাস হতে হবে বাচ্চাটার পরিচর্চ নিতে হবে যখন সে খুব ছোট বাচ্চাকে নিজে মা আগে হাত ধোবে তারপরে সে মা সেই বাচ্চাটাকে ধরবে এইভাবে যদি মেনে চলা যায় আর যারা বাবা আছেন যারা বাইরে কাজ করেন সব কটা জিনিস যে সমস্ত ডিসইনফেকশন প্রোটোকল আছে সেগুলো মেনে চললে কিন্তু বাচ্চা ইনফেকশন অনেকটা কম হবে বেশ এবং সেক্ষেত্রে পাশাপাশি আরও একটা বিষয়ের দিকে নজর রাখা উচিত বোধ হয় যে সেই বাচ্চার পরিবারের যারা তারা যদি জরুরি পরিষেবা বা যে কোনো কিছুতে সামনে মানে বাইরে বেরোন রাস্তাঘাটে যান তাহলেও তো তাদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত সেক্ষেত্রে অবশ্যই যেটা সেটা বললাম যে যখন সে বাইরে যাবে যে সমস্ত প্রোটোকল বলে দেওয়া হচ্ছে বাইরে মাস্ক পরা স্যানিটাইজার ইউজ করা আবার বাড়িতে এসে ফিরে যেটা করতে হবে যে কাপড় কাচা এগুলি সে থেকেই যায় নিজেকে পরিষ্কার করা স্নান করা যে ঠিকঠাক করে স্নান করে বা পরিষ্কার করে তারপরে আপনি বাচ্চার কাছে যান সেটা কিন্তু করলে কিন্তু অনেক লাভবান হবে সেই ফ্যামিলি এবং পাশাপাশি যেমনটা বলছিলাম যে ষাটর্ধ যারা রয়েছেন তাদেরও একটা আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা বা পরিসংখ্যান রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও ঠিক এই একইভাবে মানে যেভাবে তারা বাচ্চাদের পরিচর্যা করবেন সেভাবে তারা বয়স্ক মানুষজন পরিবারে যারা রয়েছেন বৃদ্ধ মানুষজন তাদেরও পরিচর্যা করবেন এবং সেই আবেদনটা সকলের কাছে রাখার আর কি যতটা সাবধান যতটা সতর্ক থাকা যায় কিন্তু ডক্টর শাহ এই সাবধান আর সতর্কতার ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রত্যেক দিন আমরা বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি আমরা যারা রাস্তায় বেরোচ্ছি তাতে যারা গণপরিবহন হিসেবে বাসের সাহায্য নিচ্ছি সেখানে একটা গ্যাদারিং দেখা যাচ্ছে ভিড় দেখা যাচ্ছে শারীরিক দূরত্বের রেশ মাত্র সেখানে চোখে আসছে না নজরে আসছে না কোথাও একটা মানুষজন ভীষণভাবে উদাসীন কন্টেনমেন্ট জোন থেকে তারা অবলীলায় বাইরে বেরিয়ে পড়ছেন যে কোনো অজুহাতে এই বিষয়গুলো থেকে তো মানুষকে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে এই মুহূর্তে হুম অবশ্যই সচেতন হতে হবে কারণ যদি ভাইরাসটা এয়ারবর্ন হয় আরও সচেতন হওয়া দরকার কারণ এমনিতে আগে অনেক এয়ারবোন ভাইরাস আছে ধরুন মামস মিজেস এগুলো সবই এয়ারবোন ভাইরাস কিন্তু এদের কিন্তু বডিতে ঢুকলে এরকম একটা মর্টালিটিটা বেশি নয় যেহেতু কোভিড নাইন্টিন এই যে মর্টালিটি রেটটা বেশি বা মোবিলিটিও বেশি সেক্ষেত্রে আমরা বলবো এই কোভিড নাইন্টিন যখন
হাতে গ্লাভস পরা অতটা মাস নয় হাত আপনি গ্লাভস ছাড়াও যেতে পারেন কিন্তু আপনার মনে রাখতে বাসের মধ্যে যতক্ষণ থাকবেন যে দশ থেকে কুড়ি মিনিট পর হাত থেকে একটু স্যানিটাইজ করুন আর তার সঙ্গে সঙ্গে লোকাল যারা পাশে পাশে আছে তার সঙ্গে বেশি কথা বলবেন না আর অবশ্যই নিজে মাস্ক পরে থাকবেন এটুকু করলে কিন্তু ইনফেকশন অনেকটা কম হবে এবং সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে একেবারে গোটা মানে গোড়ার দিন থেকে যবে থেকে কোভিড নাইন্টিন সংক্রমণ শুরু হয়েছে এবং এ রাজ্যে যবে থেকে একটু একটু করে তার থাবা বসাতে শুরু করেছে একদম প্রথম দিন থেকে কিন্তু চিকিৎসক থেকে শুরু করে প্রশাসনিক মহল বা বিভিন্ন সংস্থা স্বাস্থ্য সংস্থা তারা সকলেই এই একটাই বক্তব্য রাখছেন একটাই বিধি তারা বেঁধে দিয়েছেন নির্দিষ্ট গাইড লাইন রয়েছে সেক্ষেত্রে সেগুলোকে মান্যতা দেওয়ার কথাও বলা হচ্ছে এবং পাশাপাশি ডক্টর শাহ আরও একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা আসতে চাইবো যে আশার আলো তো আমরা সবসময় দেখতে ভালোবাসি এবং আশার আলো দেখলে খরকুটোর মতো ওটাকেই আঁকড়ে ধরতে চাই আমরা সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে প্লাজমা থেরাপি বা প্লাজমা ব্যাংক তৈরি হওয়া এটা কি কোনোভাবে সেই খরকুটো হতে পারে প্লাজমা থেরাপি হচ্ছে যে সমস্ত রোগীরা ভালো হয়ে গেছে হুম তাদের বডির থেকে প্লাজমা নিয়ে নতুন যে কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ পেশেন্ট তাদেরকে দেওয়া তাহলে আমার কি হলো প্লাজমাতে অ্যান্টিবডি আছে ভাইরাসের ঢুকেছিল অ্যান্টিজেন সেটাকে ধ্বংস করে দেবে এটা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কাজ চলছে অনেক জায়গায় হয়তো শুরু করেছে এটা কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে অনেক প্রবলেম যেটা কি কি যারা যে দেবে প্লাজমাটা তার কিন্তু অনেক স্ট্যাটাস দেখতে হয় এক নম্বর সে যখন দিতে আসবে যে পেশেন্টটা হয়তো কোভিড নাইন্টিনে ভালো হয়ে গেল যে সে যখন দিতে আসবে তার আবার একটা কোভিড নাইন্টিন টেস্টিং করতে হয় এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে অন্যান্য ডিজিজগুলি যেগুলো আমার ব্লাড বন যেমন হেপাটাইটিস এইচআইভি ম্যালেরিয়া তার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো টেস্টিং করতে হয় যদি সে ও সমস্তগুলো ফ্রি থাকে সে তাহলে কিন্তু ক্যান্ডিডেট হলো তার বডি ওয়েট ফিফটি কেজির অ্যাভ হতে হবে সে এইগুলি ক্রাইটেরিয়াগুলো মেনটেন করতে হবে মেনটেন করলে সে প্লাজমা দিল সেই প্লাজমাটা এবারে পুল করে একটা রাখা হয় সেখান থেকে নিয়ে নিয়ে যে সমস্ত পেশেন্ট কোভিড নাইন্টিনে তাদেরকে ইনজেক্ট করে আমার মানে ইন ফিউচার এটাকে একটা একটা থেরাপি হিসেবে মানা হচ্ছে যে পাশাপাশি যে সমস্ত ওষুধগুলো বাজারে আসছে তার সঙ্গে সঙ্গে প্লাজমা থেরাপি একটা একটা ইম্পর্টেন্ট ট্রিটমেন্ট চয়েস সেক্ষেত্রে এই প্লাজমা থেরাপি এখন মানে ঠিক কোন গতিতে এগোচ্ছে মানে কতটা ভরসাযোগ্য জায়গা কত কম দিনে এটা পাওয়া সম্ভব আর কি সেটি এখনও পর্যন্ত বাইরে দেশে অনেক চলেছে এখনও পর্যন্ত ইন্ডিয়াতে কলকাতা অবশ্য অনেক জায়গাতে এখন দু একটা জায়গায় এখন এসছে প্লাজমা ব্যাংক হিসেবে তৈরি করার জন্য ভাবনা চিন্তা চলছে যদি এটা আসে পাশাপাশি কিন্তু অনেক অ্যান্টি ভাইরাল ড্রাগও কিন্তু ভালো মানে ভালোভাবে এসছে যেগুলি কিন্তু ভালো কাজ করছে তার সঙ্গে যদি প্লাজমা থেরাপি করতে পারে অবশ্যই ইন ফিউচার আরও ইনফেকশানের এই যে যে মটিলিটিটা অনেকটা কমবে বেশ এবং সেক্ষেত্রে ডক্টর শাহ এই সমস্যাগুলোর পাশাপাশি আরও একটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা মাথাচাড়া দিচ্ছে তা হলো এই ধরুন সর্দি কাশি বা করোনাকে অন্যান্য ইনফ্লুয়েঞ্জাগত যে রোগ ব্যাধি রয়েছে তার থেকে আলাদা করতে পারা না পারা সংশয় রয়েছে কিন্তু এই সংশয় বা এই যাবতীয় বিষয়ে যারা একেবারে করা হাতে মোকাবিলা করছেন অর্থাৎ আপনারা যারা প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াইটা করছেন এবং সে জায়গায় দাঁড়িয়ে তো অধিকাংশ চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মী তারা একের পর এক করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন দিনের পর দিন স্যানিটাইজেশনের জন্য হাসপাতাল বা নির্দিষ্ট কোনো একটা বিভাগ বন্ধ রাখা হচ্ছে তার তো একটা প্রভাব অবশ্যই চিকিৎসা ব্যবস্থায় পড়ছে বা সাধারণ মানুষের উপর পড়ছে সেটা অবশ্যই একটি অংশ কিন্তু যদি সামনের সারির মানুষজন তারা এভাবে আক্রান্ত হন তাহলে পরিস্থিতি আরও কতটা কঠিন হতে পারে দেখুন ফ্রন্ট লাইন যারা আছে চিকিৎসক নার্স অন্যান্য স্টাফ টেকনোলজিস তারা তো অ্যাফেক্টেড হবেই যদি না যদি না ঠিকঠাকভাবে এই যে ভাইরাস এগেনস্টে যে আমার যে প্রিভেনশানটা ঠিকঠাক করে মেনে না চলা হয় সুতরাং এইগুলোকে ওভারকাম করার জন্য আমরা কিন্তু ঠিক এপ্রিল মাস থেকে মার্চ যেখান থেকে হলো এপ্রিল মে থেকেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে যে ঠিক কীভাবে এই সমস্ত পেশেন্টদের করোনা কোভিড নাইন্টিন পেশেন্টগুলো যাবে আসলে বা ইন জেনারেল কীভাবে সেটাকে আমরা মেনটেন করব তার সঙ্গে সঙ্গে টেকনোলজিস্টদের দেওয়া হচ্ছে যে কীভাবে আপনারা সোয়াব টানবেন আর হচ্ছে কীভাবে ওই যে পিপি কিটটা পড়তে হয় বা ছাড়তে হয় সেই সময়টা কিন্তু একটা ইনফেকশান হওয়ার চান্স আছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে শুধু টেকনিশিয়ান বা নার্সিং স্টাফ না যারা গ্রুপ ডি স্টাফ যারা পরিষ্কার করে সুইপার তাদেরকেও পরিষ্কার দেওয়া হচ্ছে যে ঠিক কোন কোন জায়গায় ছড়াতে পারে যে ফ্লোর ভাড়া করে পরিষ্কার করা বারে বারে তারপর হচ্ছে ডোরের যে হ্যান্ডেলগুলি সেগুলো পরিষ্কার করা কারণ একটা পেশেন্টের হত চলে গেলো হাতে ইউজ করলো সেই ডোর নবটা সেটাকে ভাড়া করে চলে যাওয়ার পর পরিষ্কার করতে হবে এইগুলো যদি বারে বারে পরিষ্কার করা হয় কিন্তু তাহলে কিন্তু এই যে যারা ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কাররা বা এমনি হাসপাতালে যে সমস্ত বেডগুলি তার সঙ্গে সঙ্গে যে টেবিলগুলি ভাড়া করে পরিষ্কার করলে কিন্তু যে হসপিটালের যে অ্যাকর্ড ইনফেকশানগুলি যে সেগুলো অনেকটা কমবে
মানে এক্স্যাক্ট রোডটা ওই রোডটাকে আটকে দেওয়া হয়েছে কন্টেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে লকডাউন করা করি করা হয়েছে কিন্তু এই কন্টেইনমেন্ট জোনের সংখ্যাটাও তো দিনের পর দিন বাড়ছে ডে বাই ডে সেটাও ইনক্রিজ করছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই কন্টেইনমেন্ট জোনের সংখ্যাটা নিয়ন্ত্রণে আসতে গেলে ঠিক কি কি করণীয় যত আমার ডেইলি কেস নাম্বার বাড়বে তত কিন্তু কন্টেইনমেন্ট জোন বাড়বে সুতরাং যেটা এখনই পর্যন্ত সরকার যেটা বলেছেন যে সাত দিন যে সমস্ত জায়গায় লকডাউন সেগুলো ঠিকঠাক করে মানুন কারণ কেন বলা হয়েছে ওগুলি নিরীক্ষা করে বা টেস্টিং করে রিপোর্ট যদি বেশি যে সমস্ত জায়গা থেকে সে যেখানে বেশি আছে সেখানেই কন্টেনমেন্টটা করা হয়েছে কারণ সেখান থেকে বেশি কেস পাওয়া গেছে সুতরাং আমরা বলবো আরও ভালোভাবে ওর উপর দৃষ্টিপাত করুক যে যা যে সমস্ত লোকেরা ওই জায়গায় থাকে তাদের জন্য ভালো করে কন্টেনমেন্ট এই সমস্ত লকডাউনগুলি পালন করুন নাহলে আমরা আলোচনায় অবশ্যই আসবো একটু আটকাচ্ছি একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন ফোনটা নিয়ে নেব হ্যালো কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন হ্যাঁ আমি নিউ আলিপুর থেকে মানি মিত্র বলছি বেশ বলুন আমি ডাক্তারবাবুর কাছে জানতে চাইছি আমার এক ভাই আছে যে মেন্টালি রিটার্ডেড ডাউন সিনড্রোম এবার ও এর আগে অসুস্থ হয়েছিল করোনা নয় এমনি দুবার ওর লাংস ইনফেকশন হয়েছিল এখন ও সুস্থ আছে কিন্তু ওর লাংসের সেপ্টেসেমিয়া হয়ে গেছিল বলে বছর দুয়েক আগে ওকে মেরোপিন টু ইনজেকশন দেওয়া হয় যার পর থেকে ওর দেখেছি কনভার্সন বেশি গেছে এখন আদারওয়াইজ হি ইজ ওকে ফুলি কিন্তু ওর জন্য আমি কি প্রিকশন নিতে পারি ডাক্তারবাবু আমাকে যদি বলেন তাদেরকে আরো ভালোভাবে সজাগ হতে হবে সচেতন হতে হবে কারণ আপনি দিচ্ছেন ওনাকে সেবাটা সুতরাং আপনার দরকার হচ্ছে যে সমস্ত ডব্লিউচি বিধি রেগুলেশন দিয়েছে সেগুলো ভালো করে করুন তার হয়তো ইনফেকশন হতে পারে ইন ফিউচার সেটাকে আটকানোর জন্য হচ্ছে আপনাকে ভালোভাবে যে সমস্ত তিনটে আছে সেটা ভালো করে ইউজ করা মাস্ক পরে ওনার সামনে গিয়ে আর ডে টু ডে যে সমস্ত প্রবলেমগুলি হচ্ছে তার কোনো সমস্যা হচ্ছে নাকি জ্বর বা কাছে সেগুলোকে ভালো করে আপনি পর্যবেক্ষণ করুন যদি কোনো প্রবলেম হয় ইমিডিয়েট বাড়ির অন্যান্য লোককে জানান তার সঙ্গে লোকাল যারা আছেন হেলথ তার সঙ্গে প্রশাসন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন যদি কোনো প্রবলেম হয় তারা সেটাকে সেটাকে রেজাল্টটা যেটা আছে সেটা উনি মীমাংসা করবেন আর কি একেবারেই আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছেন এবং ডক্টর শাহর কাছে আরও একটা বিষয় নিয়ে আসতে চাইব আমরা কন্টেনমেন্ট জোন নিয়ে আলোচনা অবশ্যই খুঁজছিলাম এবং সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সরকার ঘোষিত এরকম একটা কথাও রয়েছে যেটা ঘোষণা করা হয়েছে যে সাত দিন এই কন্টেনমেন্ট জোনগুলোতে লকডাউন করে দেখা হবে এবং পরবর্তী সিদ্ধান্ত তারপরেই ঘোষণা করা হবে আমি সে জায়গায় যাচ্ছি না তর্ক বিতর্ক কোথাও যাচ্ছি না কিন্তু আপনি চিকিৎসক হিসেবে কি মনে করছেন মানে এই পরিস্থিতি যেভাবে এগোচ্ছে এই সাত দিন পর ঠিক কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যদি কেস নাম্বার বাড়ে অবশ্যই লকডাউন স্ট্রিক্টলি মানা উচিত কন্টেনমেন্ট যদি জোন বাড়াও হয় বা যদি সাত দিনের জন্যে যদি কমপ্লিট লকডাউন হয় সেটা কিন্তু সেটা করলে কিন্তু অনেক জায়গায় লাভবান হয়েছে যে রি লকডাউন করে তাহলে ক্ষেত্রে কেস নাম্বারটা অনেকটা কমেছে মানে আপনি বলতে চাইছেন যে শুধুমাত্র কন্টেনমেন্ট জোনগুলো নয় টোটাল টোটাল যদি লকডাউন বেশি দিন আছে কারণ সেটা আমার দেখতে হবে এটা ব্যালেন্স হয় একটা অর্থনৈতিক অবস্থা তার সঙ্গে সঙ্গে লকডাউনে এই প্রভাবটাগুলি মেনে চলতে হবে যদি কিছুদিনের জন্য টোটাল সাত দিনের কমপ্লিট লকডাউন করে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু এই যে অ্যাকিউট যে রাইসটা হচ্ছে কাপটা তো বেড়েই যাচ্ছে সেটা একটা অনেকটা কমবে যদি সাত দিন যদি কমপ্লিট লকডাউন করা হয় এটা যদি করা যায় তাহলে কিন্তু অনেকটা বেটার হয় আমাদের পক্ষে তো সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষজন যারা রোজ রাস্তায় বেরোচ্ছেন কেউ প্রয়োজনে বেরোচ্ছেন কেউ নিছক অপ্রয়োজনে বেরোচ্ছেন এখন এরকম মানুষের সংখ্যা প্রতিনিয়ত আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনিও যাতায়াতের পথে আশা করি দেখতে পাচ্ছেন যে বাজার ঘাট থেকে শুরু করে একটা চায়ের দোকান সেখানে মানুষজন কতটা পরিমাণে ভিড় করছে তাদের জন্য কি বার্তা দেবেন চায়ের দোকানে যান ঠিক আছে চা খেতে যান কিন্তু গল্পটা করবেন না এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে তাতেও যদি সোশ্যাল ডিস্টেন্স দিয়ে চায়ের দোকানও মেনটেন করতে করতে হবে কিছু করার নেই আর হচ্ছে কিছু কিছু জিনিস মনে রাখতে হবে যে যখন বাজারে বেরোবেন একটা ব্যাপার কারেন্সির থেকেও অনেক সময় ভাইরাসটা চলে আসতে পারে বাইরে দেশে দেখতে পাওয়া গেছে সেটা ঠিকঠাক করে মাপন ঠিকঠাক করে দেখুন যে যে দিচ্ছে তাকে তার সে তাকেও হেলথ সেন্টার দেখতে হবে যে সে যে দিচ্ছে তার কোনো শরীরে কোনো প্রবলেম আছে নাকি সে কাশছে নাকি তাকে অ্যাভয়েড করুন আর হচ্ছে কারেন্সি এটাকে বহুবার এখানে বলা হচ্ছে কারেন্সি এটাকে অনেক জায়গায় অ্যাভয়েড করছে সেখানে অনলাইন মানে আমার ট্রানজাকশান হচ্ছে এবং যত চাইতে কোনো সেটা করা সম্ভব নয় আটলিস্ট এটা করতে পারি আমরা 
যে গ্লাভসটা পরে দিলাম সেটাকে পরিষ্কার করে নামা সাফিসিয়েন্ট বা একদিন রেখে দেওয়া এটুকু করতে হবে আর বাইরে অযথা যেখানে সেখানে ভিড় করবেন না ভিড় করলে কিন্তু ভাইরাসটার মানে যেটা একজনের থেকে আরেকজনের ছ ছড়ানোর প্রভাবটা অনেক বেড়ে যাবে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে একটাই বিষয় আপনাকে সজাগ থাকতে হবে সতর্ক থাকতে হবে সচেতন থাকতে হবে এই বিষয়গুলোর বাইরে পা বাড়ালে বিপদ কিন্তু একেবারেই আসন্ন কারণ এই সমস্যা বা এই রোগ থেকে এই রোগ ব্যাধি থেকে শুধুমাত্র অবহেলা বা হেলাফেলা করলে যে আপনি জয়ী হতে পারবেন করোনার ক্ষেত্রে সেই জায়গাটা কিন্তু একেবারেই নেই সাবধানতা অবলম্বন করাটা ভীষণভাবে জরুরি আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করতে হচ্ছে ডক্টর স্প্যানেল এখানে শেষ করতে হচ্ছে আমার সঙ্গে ডক্টর রাজীব সাহার ছিলেন ডক্টর শাহকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য পাশাপাশি আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য তবে অনুষ্ঠান শেষ করার আগে একটাই কথা বলবো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই সাবধানে থাকবেন নমস্কার